Well, the first of thousands of U.S. troops have now arrived in Poland and Germany to support NATO amid, amid fears of a Russian invasion of Ukraine. And now we're learning that Vladimir Putin has 110,000 troops amassed on the border. Sjedinjene američke države nisu zabrinute za bezbednost u Ukrajini, već je koriste kao oružje da stanu na put razvoju Rusije, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin. On se usprotivio potencijalnom ulasku Ukrajine u NATO i zapitao je šta bi se dogodilo ukoliko bi ta zemlja, usled članstva u ovoj vojnoj alijansi, poslala trupe na Krim. Da li ćemo ratovati protiv NATO-a? Da li je Iko razmišljao o tome? Izgleda da oni nisu, rekao je Putin. Šta bi se dogodilo u ovom slučaju? Da li bi došlo do rata? Koje je najopasnije oružje u ruskom posjedu? Sve to, a i više, saznat ćemo u današnjem videu. Kakav to problem Rusija ima sa NATO-om i Ukrajinom? Ukrajina je bivša Sovjetska republika koja se graniči i sa Rusijom i sa EU. Ona nije članica NATO-a, ali je partnerska zemlja, što znači da postoji slaganje oko toga da li bi moglo da ju se dozvoli da se pridruži savezu u nekom trenutku u budućnosti. Ali Rusija želi garancije zapadnih sila da se to nikad neće dogoditi što Zapad nije spreman da obeća. Ukrajina ima brojno stanovništvo etničkih Rusa i bliske društvene i kulturološke veze sa Rusijom. A šta još brine Rusiju? Predsjednik Putin tvrdi da zapadne sile koriste savez da opkole Rusiju i upozorava NATO da mora da prekine sa vojnim aktivnostima u istočnoj Evropi. On odavno tvrdi da su Sjedinjene američke države prekršile obećanje dato 1990. godine, da se NATO neće širiti dalje na istok. NATO negira ove ruske tvrdnje i tvrdi da samo mali broj njenih članica deli granicu sa Rusijom i da se radi o odbrambenom savezu. Mnogi veruju da bi trenutno gomilanje ruskih trupa na ukrajinskoj granici mogao da bude pokušaj da se Zapad natera da ozbiljno shvati ruske bezbedonosne zahteve. I upravo o ovome je Putin pričao u intervju za NBC, američku televiziju. Sjećas vi bi vzeli obizaljstva ne napravljati bolje vojnoslovičih Rasije na suverenu teritoriju Ukrajine, oddeljno gospodarstvo? Poslušajte mi, mi i... Разве говорили о том, что мы собираемся направлять какие-то наши вооруженные формирования куда-то? Вот вы говорите, а сейчас вы могли бы? Мы проводили учения на своей территории. Вот представим себе, что мы бы свои войска послали бы в непосредственную близость к вашим границам. Как бы вы отреагировали? Мы же этого не делали. Мы на своей территории. Вот вы на Аляске проводили, ну и дай, дай вам Бог здоровья. Но вы-то приехали через океан к нашим границам. Перевезли тысячи солдат и тысячи единиц техники. И вы, и вы считаете, что мы ведем себя агрессивно, а вы нет. Здрасте, приехали. А что я НАТО предузимал в прошлом стиле в связи с Русией и Украиной? Когда украинцы в начале 2014 года свергли с власти своего прорусского председника, Русия анектировала южно-украинское полуострово Крым. Ona je podržala i proruske separatiste, koji su zauzeli velike delove istočne Ukrajine. NATO nije intervenisao, ali jeste odgovorio raspoređivanjem trupa po prvi put u nekoliko istočnoevropskih zemalja. NATO ima četiri multinacionalne borbene grupe u Estoniji, Letoniji, Litvaniji i Poljskoj, jednu multinacionalnu brigadu u Rumuniji. Proširio je i vazdušni nadzor u baltičkim državama i istočnoj Evropi, da bi presretao ruske letelice koje pređu granice njenih zemalja članica. Rusija kaže da želi da se ove snage povuku. A američki predsjednik Joe Biden izjavio je da će Rusija platiti ozbiljnu i skupu cenu u slučaju invazije. U američkim medijima se naravno konstantno priča mesecima unazad o datumima kad će doći do same invazije, a do nje 
i još nije došlo. Sve izgleda kao da NATO zapravo želi da Rusija napadne Ukrajinu, kako bi imali opravdanje za intervenciju. SAD su saopštile da su Ukrajini poslale oko 90 tona smrtonosne pomoći, uključujući municiju za branitelje na prvoj liniji fronta. Velika Britanija šalje Ukrajini protiv tankovske projektile kratkog dometa. Neke članice NATO-a, uključujući Dansku, Španiju, Francusku i Holandiju, šalju borbene avione i ratne brodove u istočnu Evropu kako bi pojačale odbranu u regionu. Nemačka je međutim odbila zahtev Ukrajine za odbranbenim oružijem u skladu sa svojom politikom neslanja smrtonosnog oružja u ratne zone. Umjesto toga, ona će poslati medicinsku pomoć. Francuski predsjednik Macron umeđu vremenu je pozvao na dijalog sa Rusijom kako bi se situacija smirila. Putin je naravno izbezumljen što NATO obučava ukrajinske trupe i što neki članovi snabdevaju njihovu vojsku oružjem. I hajmo sada kažemo da dođe do napada od strane Rusije. Hajmo da vidimo čime to raspolaže ova država. U svom aktivnom sastavu Rusija ima milion i 13 hiljada vojnika, a u rezervnom sastavu ima još 2 miliona 572 hiljade 500 vojnika. Kopnenih vozila ima 136.449 i raspolaže sa 7.164 borbenih aviona i 2.216 helikoptera, a na vodi raspolažu sa 738 brodova različitih namena i 64 podmornice. A što se tiče nuklearnog naoružanja, Rusija raspolaže sa 6500 nuklearnih bombi spremnih na lansiranje u svakom trenutku. A što se tiče NATO-a, u svom aktivnom sastavu ima 3657000 vojnika, a u rezervi 2103000. Što se tiče kopnenih vozila, njihova brojka je dosta veća. Ukupno ih imaju 296000 901. Borbenih aviona imaju 35.257, helikoptera 10.595, a na vodi raspolažu sa 2.022 broda, različite namene i 147 podmornica. Ali kad je u pitanju nuklearno oružje, Rusija je dosta jača jer NATO raspolaže sa 4.000 418 nuklearnih bombi. Jedna stvar je jasna. Ako dođe do konflikta, svi ćemo biti žrtve. A da li će Rusija napasti Ukrajinu i da li NATO jedva čeka na to? Napišite vaše mišljenje dole u komentarima i vidimo se u sljedećem klipu. Doviđenja!